Dosta nam je pruda visokog predstavnika čuvene trojke koja pregovara ni oko čega i ostalih dnevno-političkih događaja iz Centra za razvoj mladih zajednice Perpetu Mobile. U dvorištu elektrotehničke škole u Banja Luci organizovali su danas žurku pod sloganom Budi muško. Žurka ima za cilj promovisanje zdravog načina zabave, bez alkohola, cigareta i nasilja. Kampanja se provodi u Sarajevu, Beogradu, Prokuplju i Zagrebu, a podržavaju je poznate ličnosti iz javnog života. Budi muško, nemoj udariti žer. Budi muško da bi bio dio društva, nemoj piti. Nemoj pušiti. Naše razmišljanje je da ukoliko uspijemo da kod adolescenata smanjimo stopu nasilja, da će lagano njihovim daljim razvojem i sazrevanjem smanjiti stopa i žrtava nasilja i svega ostalog što vuče ta činjenica. Svi muškarci od kad se rode, oni su praktično stalno izloženi nekim porukama, prije svega još u krugu porodice. Zašto plačeš? Nemoj da plačeš. Ti si muško. Muškarci ne trebaju da plaču. Muškarci trebaju da budu jaki. Ti treba da budeš hrabar. Pa onda, ne znam, kad još malo odrastu, kad uđu u pubertet, onda kažu ti trebaš da budeš dominantan. Nemoj da dozvoliš djevojci da ona te okreće, ne znam, oko prsta i tako dalje. Znači, osobe muškog pola praktično od rođenja odrastaju s tim porukama da trebaju da budu na neki način dominantni. I šta se onda dešava u određenim situacijama u životu? Srećete možda osobu drugog pola, dakle ženskog pola, koja je u određenim situacijama možda pametnija od vas, možda je u nekim situacijama sposobnija od vas. I onda muškarac praktično Osjeća se kao da ne može da odgovori onim očekivanjima kojima je bio izložen što od svoje porodice, što od svojih vršnjaka i tako dalje. I onda on sebe počinje da doživljava kao određenog luzera, gubitnika i pokušava da onda ispravi tu sliku o sebi i da vrati taj pod navodnicima poljuljani autoritet. Nisam bila u situaciji da ja moram da poređim nekoga da bi zaštitila sebe. Ali recimo što sam uvidjela kod mladića, da oni pristupaju nasilju upravo da bi zaštitili neki svoj položaj. Recimo u školama, kad je riječ o vršnjačkom nasilju, imate uvijek jednu grupu momaka koji su po prirodi agresivni i imaju želju da dominiraju na drugima. A onda druga grupa momaka iz cilja da zaštiti svoj položaj, da i oni ne postanu meta zlostavljanja, onda se i oni pridružuju tim nasilnicima. A muškarci? Pa muškarci se svađaju, ne znam, stvarno. Postoje brojni razlog oko čega se oni svađaju između ostalog i žene, ja mislim da je i to jaki. Više sam prije projekta ovaj... Gledao šta ja znam, nekom samoseksualnom ili nešto slično, međutim kasnije je mnogo drugačije. Promijeno se razmišljanje, znači mnogo stvari se lijepih ima. Muškarac, muškarac, kafana, kladionica. Pa sigurno da je snim teško, vjerovatno se osjećaju prije svega i u tom svom školskom okruženju kao neke crne ovce. Dakle, nije lako vršiti određene promjene, pogotovo kada vi praktično u ovom programu imate obuhvaćen manji broj ljudi nego što njih generalno ide u školu. Uvijek će oni biti neka manjina. Zato je negdje ideja bila da se u ovim programima obuhvate i oni klinci koji na neki način imaju određeni autoritet i kod nastavnika, a i kod ostalih učenika mladića, jer svakako da će njima onda biti lakše da negdje pričaju o svemu tome i sigurno da će takvi onda imati i veći utjecaj. Ali da, nije im jednostavno, to sam čuo i od njih direktno radeći s njima i neke intervjue i na radionicama, dakle često su im u početku mladići 
drugi koji nisu učestvovali u programu negdje tako slali neke poruke kako je to glupo, što gube vrijeme na tom i tako dalje. Ali dosta to zavisi od samog programa. Ukoliko organizator programa, odnosno konkretna organizacija koja to radi, je u stanju da osmisli neke kreativne, izazovne, pod navodnicima cool aktivnosti, onda će svakako interesovanje i ostalih u školi biti veće. U suštini nisam imao pritisak, prije svega zato što je medicinska škola većinom ženska škola, znači ženska populacija je većina, tako da se tu nisam osjetio baš takav nekakav pritisak. Ali svakako, pošto je škola u kojoj radimo, je elektroškola, tu je većinska muška škola, tu se baš vidi, jako je teško priči tim mladićima da im pokažeš da nasilje nije rješenje, tu se osjeti taj pritisak. Ali u nekoj široj zajednici, to jest ja konkretno u školu nisam imao, problema, ali u široj zajednici isto je jako teško da se pokaže kako je nasilje, u stvari posljednja alternativa, to je uopšte nije alternativa. Pa mislim da je u suštini odabir teme dobar i da je dobro to područje na koje su se oni bazirali na te maloljetnike, samim tim što u povertetu oni trebaju da dobiju neke te osnovne informacije o tome i u suštini neke smjernice kako treba u suštini da razvijaju svoje mišljenje u budućnosti. Ambijent je veoma nepovoljan, mnogo faktora nam ne ide u prilog. Ako potraje, bit će sve gori i gore i sigurno da će i mentalno zdravlje ljudi biti sve narušenije. Sigurno da ćemo vidjeti sve više nekih bolesnih anomalija na pojedincima. Za sad se još koliko toliko držimo, ali to ne smije da nas uljuljka. Moramo podhitno negdje da se liječimo od bolesnih političara, medija u kojima se pušta sve što je praktično reklo do viđenja pameti, od besmislenih reality show emisija koje uljuljkuju svoje gledalce, Do sada je uvijek bila Džavolje igralište. Dakle, moramo nekako svi zajedno, sve institucije u društvu da usmjere nekako svoju energiju da kreativno okupiraju ne samo omladinu, nego sve ljude u suprotnom. Ovo će postati bara.